హలో ఫ్రెండ్స్ శ్రీనాన కథలకి స్వాగతం ఈరోజు నేను చెప్పబోయే కథ ఏంటంటే ఉపాయం ఉంటే అపాయం నుండి తప్పించుకోవచ్చు అనే సిరీస్లో ఇది ఐదో కథ ఈ కథ ఏంటంటే ఒక పెద్ద అడవి ఉంది ఆ అడవిలో ఒక పెద్ద వేటగాడు వేటాడడానికి వెళ్ళాడు అతను ఎంత క్రూరమైన వేటగాడు అంటే ఇక్కడ మచ్చ ఇక్కడ ఘాటు ఓ పెద్ద భయంకరమైన వేటగాడు ఆ వేటగాడు అందు లోపలికి వెళ్ళగానే ఒక పెద్ద వల తీసి పక్షుల గుంపు ఉంటే దాని మీద ఇస్తాడు పక్షులు అన్నీ ఎగిరిపోయాయి ఒక పిచ్చుక మాత్రం దొరికింది ఆ పిచ్చుక ప్రాణ భయం తోటి వణికిపోతుంది టెన్షన్ అయిపోతుంది అరే అరే నేను వేటగాడికి దొరికిపోయాను నేను చంపేస్తాడు 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 టక్కున ఉపాయం వచ్చింది ఉపాయం ఏమొచ్చిందంటే వేటగాడు ఇట్లా పట్టుకోబోతుంటే వేటగాడ వేటగాడ నువ్వు నన్ను పట్టుకొని తీసుకెళ్ళి చంపుకొని తింటావు కానీ నీ పంట కిందికి కూడా నేను జరిపోను నన్ను చంపితే నీకేమొస్తుంది నన్ను వదిలేయి నేను నీకు మూడు విషయాలు చెప్తాను ఆ మూడు విషయాలు నీ జీవితంలో నువ్వు పాటిస్తే కనుక నువ్వు చాలా ఉన్నతమైన స్థాయికి పోతావు నువ్వు చాలా హైట్స్కి పోతావు గొప్పడు అయిపోతావు అన్నది అనగానే సరే దానిలో ఉంది రే నువ్వు నిన్ను తిన్న నాకేం రాదు నేను వదిలేస్తున్నా అని చెప్పి వేటగాడు ఇట్లా వదిలేయపోయినట్ట వదిలేయంగానే టక్కున ఎగిరి చెట్టు మీదకి ఎక్కింది పిచ్చిక ఎక్కంగానే నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నీకు మూడు విషయాలు చెప్తాను ఫస్ట్ మాట ఏంటంటే ఎవరైనా నీకు నమ్మకం కలగలేని మాటలు చెప్తే నువ్వు నమ్మకు సెకండ్ మాట ఏంటంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఇచ్చిన మాటను తప్పకు మూడో మాట ఏంటంటే నీకు అసాధ్యం అనిపించే పనిని చెయ్యకు ఈ మూడు మాటలు చెప్పాగానే వేటగాడు బాగా నవ్వినాడు ఎంత పిచ్చి కాను ఏ పిల్ల పిచ్చి కాని నీ మాటలు నేను ఇంత అని చెప్పి నిలుచున్నాను చూడు నేను బుర తక్కువ అని నీ పిచ్చుక బ్రెయిన్కి ఇంతకంటే గొప్ప మాటలు ఏమి వస్తాయి ఈ మాటలు నాకు తెలియదా ఇవి గొప్ప మాటలు అని చెప్పి మూడు మాటలు చెప్తావు అని చెప్పి బిల్డప్గా చెప్పినావు దీనికోసం అని నేను వదిలేసి నేను బతకపోతే ఇంత దుదింటే ఒక బుక్క కన్నా ఏదైనా కదా అని చెప్పి సీరియస్ అయింది అనగానే పిచ్చిక అయ్యో వేటగాడ నువ్వు అట్లాంటినావు ఏంటి మరి అంత తీసేస్తున్నావు ఏంటి సరే నన్ను పిచ్చిదాన్ని అంటున్నావు కదా నేను పిచ్చిదాన్ని కాదు నువ్వే పిచ్చోడివి అని చెప్పి పిచ్చి కన్నది అంట అనగా నేను పిచ్చోడు నా ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటే నువ్వు నిజంగా పిచ్చోడివే ఒకవేళ ఇప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్ళేదంటే కనుక నా గుండెల్లో ఉన్న వజ్రం నీకు దక్కేది నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్ళగానే నువ్వు నన్ను పోయంగానే నీకు గుండెల్లో వజ్రం దొరికేది ఆ వజ్రాన్ని నువ్వు తీసుకెళ్ళి అమ్మితే నువ్వు కోటాను కోటేశ్వరుడు అయిపోయేవాడికి నన్ను వదిలేసే కదా నువ్వు పిచ్చోడివి కాదా అని అంట అనగానే అమ్మ గుండెలో వజ్రం ఉందా ఇది ముందు తెలిస్తే బాగుండదు అని చెప్పి పరిగెత్తుకి వెళ్ళి చెట్టు మీదకి ఎక్కబోతుంటే జారి డబ్బులు కింద పడ్డాడు అంటే ఎందుకంటే పిచ్చుక ఎగిరిపోయింది తక్కువ పైకి ఎగిరింది ఎగరంగానే కింద పడ్డాడు అప్పుడు పిచ్చిక నిలబడి నీకు ఇన్ని విషయాలు తెలుసు అన్నావు కదా నేను చెప్పిన చాలా చీప్ మాటలు అన్నావు కదా నేను చెప్పిన ఫస్ట్ మాట ఏంటి నమ్మకం కలగలేని మాటలు నువ్వు నమ్మద్దు అని చెప్పిన పిచ్చుక గుండెల్లో వజ్రం ఉంటుందంటే నువ్వు ఎట్లా నమ్మినవయా పిచ్చోడా సెకండ్ మాట ఏంటి ఇచ్చిన మాట తప్పద్దు అన్న నన్ను ప్రాణాలతో వదిలేస్తా అని చెప్పి వదిలేస్తున్నవుడివి మళ్ళీ ఇచ్చిన మాట తప్పి నన్ను చంపడానికి ఎట్లా వచ్చినావు నీకు తెలుసు కదా మూడో మాట ఏంటి నీకు అసాధ్యం అనిపించే పనులు చేయొద్దు నేను పిచ్చుకని చెట్టు మీద నన్ను పరిగెత్తుకొని వచ్చి అందుకుందాం అని చెప్పి ఎట్లా ట్రై చేస్తాను నాకు రెక్కలు నేను పైకి ఎగిరితే కదా నీకు అసాధ్యం కదా నీకు రెక్కలు లేవు కదా అసాధ్యం అనిపించే పనులు ఎట్లా చేసినావు నువ్వు నీకు ఈ మూడు మాటలు తెలుసు కానీ నీకు జీవితాన్ని అన్వయించడం రాదు అని చెప్పి చెప్పి తుర్రునే ఎగిరిపోయిందంట ఈ కథలో నీతి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ పిచ్చుక చాలా తెలివిగా నుంచి తప్పించుకోవడం ఒకటే కాదు మన జీవితంలో మనకు చాలా విషయాలు తెలుసు నేను ఎన్నో మోటివేషన్ వీడియోలు చెప్తున్నా నేను ఎన్నో మోటివేషన్ వీడియోలు చేస్తున్నా ఆ మాటలన్నీ మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు ఆ మాటలు మీరు ఇదివరకు వినే ఉండొచ్చు అరే ఈడేం చెప్తుంటారు భయ నా తెలుగుని ముచ్చరా అని చెప్పి నన్ను కూడా తీసేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు నాకు చాలా మంది నేను పనిచేసే అక్కడ కానీ నా కొలిక్స్ కానీ చాలా మంది నన్నే అంటా ఉంటారు అరే అందులో ఏముంది గొప్పగా ఎందుకు చెప్తున్నావు అని అంటా ఉంటారు అందరికీ అన్ని విషయాలు తెలుసు అందరూ గొప్పోళ్ళే కాకపోతే తెలిసిన విషయాన్ని కూడా మనం జీవితంలో అన్వయించం చూడు అందుకోసమే మళ్ళీ 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 ఎంతో పెద్ద జ్ఞానం చెప్తూ ఉంటారు ఎంతో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అంతెందుకు నేను కూడా చెప్తున్నా కానీ ఈ చెప్పే మాటలన్నీ మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు కానీ జీవితంలో అన్వయించడం అనేది పాయింట్ మీకు తెలిసిన విషయాన్ని వందల 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 విషయాలు అన్వయించక్కర్లేదు చిన్న చిన్న మెయిన్ పాయింట్స్ అన్వయించుకున్నా కానీ చిన్న చిన్న మెయిన్ పాయింట్స్ ఫాలో అయినా కానీ వంద విషయాలు తెలవడం గొప్ప కాదు వందలు రెండన్న ఫాలో అవ్వడం గొప్ప అప్పట్లో గాంధీ గారి దగ్గరికి ఒక ఆవిడ వచ్చి గాంధీ గారు మీరు చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాలని చెప్తుంటారు కదా మా మనవడికి గోర్లు కొరికే అలవాటు ఉందండి కొంచెం అది మానిపించేలాగా ఒక నాలుగు మాటలు చెప్పరా అని అంటే నువ్వు వారం రోజుల తర్వాత రా అమ్మ అన్నారంట వారం తర్వాత ఇప్పుడు వెళ్ళింది వెళ్ళంగానే అతను కూర్చోబెట్టుకుని గోర్లు కొరకడం వల్ల ఈ రోగాలు వస్తే ఇలా ఇలా మన హెల్త్ ఖరాబ్ అయిపోద్ది హెల్త్ పాడవుతుంది కాబట్టి నువ్వు గోర్లు కొరకదని మంచిగా ఈత పోతు చేసి పంపించిందంట ఈ విషయాల